Welkom bij het Haags TV Journaal van dinsdag 30 juni. Met vandaag alles over de rellen en de demonstratie naar aanleiding van de dood van Mitch Henriques. De Schilderswijk ruimt puin. Nadat er gisteravond rellen zijn uitgebroken tijdens de demonstratie tegen politiegeweld na de dood van Mitch Henriques. 16 mensen werden opgepakt. De Arubaanse Mitch werd zaterdag tijdens Night at the Park gearresteerd nadat hij dreigde een wapen te hebben. Tijdens zijn arrestatie ging het mis. Hij werd onwel en overleed later in het ziekenhuis. Bij aanval van de demonstratie zijn er ruim 100 betogers op de been. Ze houden één minuut stilte met één vuist in de lucht. Zij willen gerechtigheid. We willen dat het goed onderzocht gaat worden wat er is gebeurd. En we willen ook dat er geluisterd wordt naar de mensen. Heeft u daar geen vertrouwen in dan? Nee, zeker niet. Zeker Waarom niet? Nou, als je ziet wat de politie hebben gedaan met hem, dan heb je gewoon geen vertrouwen meer in de politie. Terwijl het aantal demonstranten steeds verder toeneemt, stelt de organisatie meerdere eisen aan de politie. Daarnaast willen ze ook een onafhankelijk onderzoek en het aftreden van burgemeester Jozas van Aartsen. Bovendien willen ze binnen 10 minuten een reactie van het politiebureau zelf. De eis wordt door een groep motorrijders met kracht bijgezet. Terwijl de organisatie naar binnen gaat om te onderhandelen, wordt de sfeer buiten steeds grimmiger. Sommige demonstranten willen de onderhandelingen niet afwachten en bestormen het pand. De politie moet ingrijpen als de situatie helemaal uit de hand dreigt te lopen. Pas rond drie uur s'nachts werd het weer rustig in de Schilderswijk. Burgemeester van Aartsen vraagt iedereen kalm te blijven en gevoelens van onmacht en boosheid niet te laten ontaarden in vernielingen en geweld. Ik begrijp die emotie. Uh, ik heb zelf vandaag ook uh, mijn medeleven betuigd aan de familie van het slachtoffer. Maar geweld is natuurlijk niet een oplossing. En de politie heeft vanavond uh, ook begrip hebben voor uh, de emotie en de boosheid alle ruimte gegeven voor deze demonstratie. Daar heb ik ook opdracht toe gegeven, want ik begrijp dat mensen hun emotie willen laten zien. Maar als dat vervolgens uit de hand loopt en leidt tot vernielingen die niets meer met de dood van deze man te maken hebben, dan treedt de politie wel op. Voor bewoners van de Schilderswijk was de situatie erg bedreigend. Ja, we hebben een recht op demonstreren in onze samenleving. Gelukkig hebben we dat. Maar recht op rellen, dat hebben we niet. Er zijn uh, toch wel auto's uh, die ook uh, beschadigd zijn. Uh, nou ja, Abris en uh, ik, ik snap dit allemaal niet. Nog steeds is er veel onduidelijk over de dood van Mitch. Eerst zei het Openbaar Ministerie dat hij pas onwel werd toen hij in de ME-bus zat. Maar later nam het OM dat terug. Op de beelden die gemaakt zijn door omstanders is duidelijk te zien dat Mitch al eerder buiten bewustzijn was. Veel mensen zijn boos en vinden dat de politie verkeerd heeft gereageerd. Op Facebook en Twitter plaatsen mensen foto's waarin ze de tekst Justice for Mitch vasthouden. De politie zegt mee te leven met de nabestaanden van Mitch Henriques. Ik begrijp het verdriet en de boosheid en de roep naar een onafhankelijk onderzoek. In deze situatie is het gebruikelijk en passend dat de Rijksrecherche kritisch en onafhankelijk onderzoek doet naar het overlijden van het slachtoffer en naar het optreden van de agenten, zegt Paul Entken, plaatsvervangend politiechef van de Eenheid van Den Haag. Aroba wil dat er door onafhankelijk onderzoek naar het incident te doen snel duidelijk wordt wat er is gebeurd. We zien wel dat er een hoge mate van urgentie hierbij gebaard is. Omdat je ziet dat het behoorlijk leeft onder de Arubaanse gemeenschap, zowel op Aruba als in Nederland. En daarom is het wel uh, noodzakelijk dat dit wel goed, degelijk, maar toch wel snel gebeurt. En um, als dat niet gebeurt, dan, dan weet men niet langer die frustratie en boosheid te plaatsen. En dan zul je, zul je kunnen zien dat er dingen gebeuren waar we later spijt van hebben. Afonso Boekhout snapt de boosheid die hier heerst. In onze rechtsstaat moet het altijd zo pal staan dat we onze politie altijd um, goed opgeleid zijn en dat ze kortaard handelen in de situaties waar ze mee uh, geconfronteerd worden. Dus in die zin kan ik dat plaatsen van ja, er is een boosheid. Ja, laat, laat het nou zijn uh, iemand anders die dat gedaan heeft, maar de politie, daar verwacht je als laatste zo'n zo betoon van geweld. Met niet direct daaraan gekoppeld, daar lopen we niet vooruit aan het onderzoek, maar wel uiteindelijk een losstaande feit tot nu toe met het dood van de persoon in kwestie. 
Ook Daagse Stadspartij wil een onderzoek. Volgens de politieke partij in de gemeenteraad ontkent de politie stelselmatig problemen rond buitensporig politiegeweld. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er erkend wordt, dat er wordt etnisch geprofileerd. En dat, er, ja, en dat de, de, de cultuur binnen de politieorganisatie hier in Den Haag, dat daar gewoon kritisch naar gekeken wordt. Samen met de politie natuurlijk, maar wel onafhankelijk. De stadspartij betreurt wat er gisteren is gebeurd. Tegelijkertijd zien wij ook dat dat zeg maar een soort teken is van frustratie wat er leeft. Uh, toevallig was dat nu hier in de Schilderswijk. Uh, je zag heel veel verschillende soorten mensen van verschillende afkomst. Dus ik denk dat het ook wel gewoon stadsbreed uh, leeft. Daagse Stadspartij heeft om opheldering gevraagd bij burgemeester Joostjas van Aartsen. Ook de landelijke politiek houdt zich bezig met de dood van Mitch. De SP heeft Kamervragen gesteld. Tot zover onze berichtgeving rondom de dood van Mitch Henriquez. Het Nationale Hitteplan is vanaf dinsdag in werking. De bedoeling daarvan is gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken, zoals ouderen en zieken. Het is de komende dagen belangrijk om voldoende water te drinken, dunne kleding te dragen, lichamelijke inspanningen smiddags te beperken en veel in de schaduw te blijven. Minister Jet Bussemaker maakt 20 miljoen euro vrij voor het onderhoud van 40 grote kerken en monumenten. Het geld gaat onder meer naar het Vredespaleis. Het is een eenmalige subsidie voor volgend jaar. Het dierenhospitaal heeft de handen vol aan het verzorgen van de kittens die vorige week zijn gevonden in een sporttas op de Heliotrooplaan. De gezondheidstoestand van de meeste katjes is slecht. Volgens de medewerkers van de dierenambulance kan de ziekte de reden zijn dat de katjes zijn gedumpt. De verwachting is dat de kittens snel zullen opknappen door de goede zorg en liefdevolle aandacht. Na verschillende pogingen tot het behouden van de vrijplaats De Vloek... moet het krakersbolwerk uiterlijk 1 juli weg van de gemeente. Ja, de Vloek die moet weg en gesloten worden volgens de gemeente... omdat hier een nieuw topcelcentrum moet komen. Uh, nou, het is natuurlijk logisch dat er allerlei zelfactiviteiten in de haven zijn. Alleen is hier vijf jaar geleden hier in de straat een zelfcentrum gebouwd. Uh, die staat ook nog eens grotendeels leeg vanaf oplevering. Uh, en er is heel veel geld ingestoken om het überhaupt rendabel te maken. Dus plek voor zelfsport is er genoeg. Uh, en wij vinden juist dat de haven een diverse plek moet zijn waar sociaal-culturele activiteiten ook naast uh, zeilactiviteiten kunnen plaatsvinden. Dus ja, er is eigenlijk helemaal geen behoefte aan een nieuw zeilcentrum, maar toch moet de vloek daarvoor weg. De krakers hebben niet op tijd gereageerd op een brief van het stadsbestuur met het verzoek om voor 1 juli vrijwillig te vertrekken. Daarom volgt er nu op 9 juli een kort geding. Ik denk dat we altijd goed in gesprek zijn geweest met de gemeente uh, en, en nu gooien ze de deur dicht. Uh, maar willen ze niet uh, met bewijs komen uh, hoe ver het er nou voor staat, het nieuwe bouwproject? Uh, dus ja, dat valt ons wel tegen. Uh, maar ja, we gaan kijken wat er uitkomt. De vloek is dan ook niet van plan om 1 juli het pand in Scheveningen te verlaten. Nee, op 1 juli zitten wij hier gewoon nog. En uh, dan uh, ja, zal er op 9 juli een rechtszaak volgen. En daar zullen we uiteindelijk kijken wat daar uitkomt. Maar ja, we hebben meerdere maanden de gemeente gevraagd, nou laat maar zien hoe ver het is. En uh, ja, dat hebben ze niet uh, gedaan. Ja, tot die tijd blijven wij gewoon rustig zitten. Onze actiecampagne uh, tegen een overbodig zelfcentrum en voor het behoud van de vloek uh, is nog zeker niet een einde. Dus er zullen nog wel allerlei dingen de revue passeren. Maar wat dat is, dat uh, houden we nog even spannend. De zomervakantie staat voor de deur en daarom geeft het Haagse TV Journaal elke dag een tip voor je dagbesteding. Zoals de waterkant. Een stil plekje in het Westbroekpark waar je kunt roeien en kunt relaxen in de theetuin. In het Westbroekpark kan je uh, natuurlijk heerlijk picknicken en de theeschenkerij, wat, waar we nu zijn. Daar kun je van ochtends negen, uh, tien tot avonds uh, negen kun je thee drinken, een taartje eten, uh, trouwen. Het is een trouwlocatie. Je kunt heerlijk roeien en van de natuur genieten. Je kunt een terrasbootje meenemen. Eigenlijk uh, een, een heerlijke middag doorbrengen. Je kan natuurlijk in principe helemaal naar Delft of Rotterdam varen, maar dat, is, nou, dat houden we niet vol. Uh, dus wij adviseren de mensen meestal om eventjes het park uh, langs te roeien. Je kan niet rond het park, maar je kan wel heen en terug. En je kan naar Madurodam en je kan naar de um, waterpartij varen. Dat is een hele mooie, mooie route. En dan gemiddeld zijn mensen na een uurtje eigenlijk... Uh, dus iets van, nou, nu zijn we wel toe aan een theetje, zeg maar. Er zijn nog steeds iedere dag mensen uit Den Haag die het nog nooit van het plekje gehoord hebben. En dus, het, we zitten er al 17 jaar. Dus uh, ja, zo zijn allerlei kleine plekjes toch weer nog te herontdekken of ja. te ontdekken. En mensen kennen vaak de Rozentuin, maar niet verder dan dat. De waterkant is open tot Prinsjesdag. Dan het weer. Morgen is er volop zon en het wordt op veel plaatsen tropisch warm. De maximale temperatuur is 30 graden. Donderdag wordt het een paar graden koeler. S'avonds kunnen er een paar regen- en onweersbuien vallen. 
En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Vrijplaatsen vloek moet weg van hun locatie op Scheveningen. De krakers hebben al laten weten niet te gaan vertrekken. De gemeente heeft daarom een rechtszaak aangespannen. Het is de start van het Zeeheldenfestival. In de afgelopen jaar is het festival uitgegroeid tot het grootste buurtfeest van Den Haag. Onder meer de Rekka's treden op. Toegang is gratis. In het Lauwman Museum start een nieuwe tentoonstelling. Waar liefst 110 modelautosverzamelaars exposeren een deel van hun collectie. Het is een van de grootste modelautotentoonstellingen ooit. Tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we weer om 7 uur op Den Haag TV.